さあやりますかいつも動画のご視聴ありがとうございます 3P ボーイです先週末東京に行ってきまして僕の好きなアメリカのブランドマーシャルエバレットの初東京ポップアップがポップアップがありましたので行ってきました激渋ジッポとか新しい財布を買ってきましたそれはね置いといて今日の動画は僕の春コーデルックブックの紹介解説ですちょっと前にルックブックの動画は投稿したんですけど皆さんから好評だったので2回目今撮っております普段僕のコーディネートをショート動画で発信しているんですけど尺の都合でアイテムだったりとかコーデのポイントみたいなのは詳しくね説明ができてないんですよ皆さんと一緒にコーディネートの動画を見てアイテムだったりとか着る時に気をつけてることみたいなのをお伝えしていこうかなと思いますそして今回の動画から初の試みが一つございますそれはですね僕が今回の動画で紹介するコーディネートで使っているアイテムの買える場所買えるリンクを一覧でまとめてみました概要欄に記載しているウェブページノーションリンクを踏むと僕が作成したデータベースが見れますコーディネートの画像があるのでそれを触ると各アイテムの買えるリンクが見えるようになってます見ている中で気になるもの好きなものがあればぜひチェックしてみてください古着とか生産終了しているものは買えるリンクはちょっと見つけれなかったのであるものだけ記載してますということで長くなりましたがここから本編に行きたいと思いますあ行くぞということでここからは僕と一緒にコーディネートの動画を見ていきましょうおりゃ躍動感が<笑>すごいですけどもコーディネート動画を映しながら解説をしていきますそれでは動画見ていきたいと思いますはい。再生されない失礼しました準備できたので動画見ていきたいと思います今日の気温は8度暖かさが恋しいので春用に用意していた服を使って先に着替えていきますアーミーツイールというブランドのアイテムを使ったコーディネートになりますミリタリーカジュアルみたいな格好ですねパンツはアーミーツイールのカトンギャビジンパンツちなみにこのアーミーツイールというブランドどういうブランドかっていうと1940年代にアメリカで誕生したブランドになりますミリタリーのアイテムがファッションとして普及していた時に最初のストアブランドとしてスタートしましたなんやかんやあって一回ブランドがなくなっちゃったんですけれども日本の会社さんが復刻させたのが今僕が着ているアーミーツイールのアイテムになりますこのパンツ裾のディティールが変えれる万能パンツですアーミーツイールというブランドはシンプルなんですけれどもギミックが入っていたり面白いアイテムが多いですこのパンツだったら裾を絞れるのでまあ、ブーツインとかねしても面白いかもしれません今日はワイドトップスはアーミーツイールのプルオーバーシャツ今日の足元はコモンプロジェクトのミリタリーブーツかロックポートのローファーどちらもいいんですが今ミリタリーブーツがいいなって思いましたねローファーにします靴に関しては皆さんの心が読めちゃうんですよもちろんそれもあるんですけれども今回ローファーを選んだのはコーデが全体的にミリタリー要素多めだったので、えー、靴は違うテイストにしたいなと思ってローファーにしました今日の主役アーミーツイールの BDU ジャケットいいストレスなく着れるこの軽やかな素材がバーリークリーンはい、軽やかな素材が気に入っているアイテムではあるんですけどももう1個好きなポイントがあってオリジナルの鴨柄と違ってこのアイテムは淡い色味になってますミリタリー要素が少し弱めになってますのでえ僕が好きな綺麗めな格好とも合わせやすいところも気に入ってますねアクセサリーはオリジナルのリング今日の香水はエルメスのゲーディン・オブ・ニャーを改めて聞くとやばいな香りはコーデの春っぽいみずみずしい感じに合わせてチョイスしましたナイルの匂いは爽やかでいい匂いがしますし結構モテ香水だと思うのでおすすめですコーデはこんな感じでしたですねうんうっせえびっくりした失礼しました水美味しいなそれでは次のねコーデに行きたいと思います毎回変な顔してるよね最初ね半目だったりねブレてたり移りひどいっすよね今日の気温は14度コーデが浮かばないので私が着てほしい服に着替えてもらいます
このコーデは妻のカリンちゃんに僕の服装をね選んでもらいました自分だけだと考えに限界があるので周りの人にね意見を聞くっていうのは大事ですよね急に真面目な話だったそれでは動画見ていきますまずは今日の主役デニムスーパーワイドカーゴパンツ GU の GU の今回のメインは GU のパンツになります2990円です値段の割にしっかりとしたデニム生地でできたカーゴパンツになります古着やストリートスタイルと相性が良さそうなこの生地感とシルエットがかっこちいいワイドなシルエットと大きめのポケットが特徴的でアイテムとして存在感がありますよね僕はこういうアイテム好きです動画でも言ってますけどもカジュアルな印象が強いのでストリート系のねアイテムと相性がいいと思いますトップスとアウターはヘンリーネックのロンティーとコーデュロイのジャケットトップスはストリート系のアイテムパーカーとかスウェットとかでもいいんですけれどもパンツがユーズド加工をされているので古着っぽいくたっとしたコーディロイジャケットと合わせてます今日の足元ロバかな、うん、スニーカー<笑>裏切られましたね靴はパンツのカジュアルな雰囲気に寄せてスニーカーを選んでいるそうです色はパンツがスミクロなので真っ黒のアイテムを持ってきてコーデ全体を引き締めているそんなイメージですかねアクセサリーはメガネパンツが程よいボリューム感だったので、私の好きな渋めストリートコーデにしました。これはこんな感じです。メガネはジュリアスタートオプティカルの AR。僕がよく使ってるやつです。それでは次のコーデです。行きましょう。今日の気温は14度。春の新生活に向けてポールスミスさんからネクタイをいただいたので、これを使って着替えていきます。このコーデはポールスミスさんからネクタイをいただいたので、せっかくなのでポールスミスのアイテムで全身コーデを組んでみたっていう動画になります。パンツはポールスミス。この細かいポケットのディティールが7セットアップのパンツになるんですけれども丈が少し短めでかっちりしすぎないのでまあ普段から使えるカジュアルさのあるパンツになりますカーキで光沢感のある生地なので少しミリタリー美があるのも個人的には好きなポイントですトップスのシャツはもちろんポースメイスポースメイスタックインしたい気分なのでこれで身幅を狭くしますいい感じうん、シャツの色はカーキと相性のいいベージュのものを選びました多分ですけどタックインするように身幅を狭くするギミックがついてますワイドなシルエットのままだと腰がゴワゴワして気持ち悪いのでこのギミックは地味に感動しました今日の足元プレーントゥーのシューズ、えー、靴はバービックのプレーントゥーになりますブレントゥーだとビジネスの印象もあるかもしれないんですけどコーデで使っているこのモデルはプレントゥーの中でもオーソドックスなモデルでフォーマル度低めなのでカジュアルなコーデでも使いやすいですアウターももちろんパースメイズうるさレイディーズエンジェントメン今日の主役はパースメイズのネクタイここから主役のポール・スミスのネクタイになりますここまでシンプルなスタイリングできたのでネクタイで遊んでいきますスーツの色に合わせてワンちゃん柄のネクタイカーキのスーツの色味に合わせているのもあるんですけれども僕が単純にワンちゃんが好きなのも選んだ理由ですコーデはこんな感じですね一見ね結構シンプルなコーデなんですけど首元見ると遊び心があって個性のあるコーディネートかなと思いますそれでは次スタート今日の気温は10度アメリカの大好きなブランドからセットアップが届いたのでこのアイテムを使って着替えていきますさっき紹介したアメリカ LA を拠点にしているマーシャル・エバレットというブランドのアイテムを使ったコーデになります黒とかスミクロのアイテム多いんですけど渋くてかっこいいんですよこのブランドが見ていきましょうパンツは主役その1マーシャル・エバレットのアナトミカルテックマンツ動きやすい立体的な作りもいいんですがこの前と後ろ両方にアクセスできるポケットの機構がしぶちっとメインアイテムその1パンツなんですけどアナトミカルテックパンツというもので高機能な素材でできているので水をはじきますし立体的な作りなので動きやすいアイテムです動画でも出てますが前後のポケットにすぐアクセスができて容量が結構あるんですよ前に携帯入れて後ろにカメラ入れるみたいなのは結構余裕でできますトップスは SDGs のスーベニアスウェットいい色ですね今日の足元はサロモンの XT6 かクラックスのゴアテックスワラビどっ
私も最高なんですけどそうなんですよセットアップがテック系なのでサロモンにパンツとこの後出てくるジャケットの生地感張りのある感じに合わせてサロモンの XT6 というアウトドアなスニーカーにしてますわらびももちろんいいんですけどもっとシャカシャカなナイロン系とかの方が合うかなと思ったのでサロモンにしてますアウターは主役その2マージャレーバレットのアナトミカルテックパーカーインナーの色をしたいので下のジップはあげますアウターもマーシャルエバレットになります一応セットアップとして着れる同じシリーズのものになりますテックパーカーっていう名前があるぐらいなので高機能なんですけれどもゴアテックスとかのジャケットに比べるとツルツルよりはザラついた生地感になります光に当たった感じもすごく高級感があるアイテムなので僕のよりも上の年代の方が着てもかっこいいアイテムかなと思いますあるいはソリティダガーのリング QOL でも出したんですけどいいブランドですぜひチェックついは服の印象に合わせてラボラトリオオルファティーボのニンニャーニンニャーはい、ラボラトリオオルファティーボのニードユーという香水になりますコーデ自体がちょっとスパイシーでドライな印象だったので香りで似ているものとしてこの香水を選んでますねコーデはこんな感じですはい、差し色も入ったテック系な格好ですねそれでは次のコーデ行きましょうこちらです今日の気温は14度雨が降っているのでこのユニクロ U のブロックテックコートをメインに着替えていきますはいありがとうございますこれを撮影した日は雨の日だったので防水性の高いユニクロ U のコートを使ったコーデにしましたパンツはポータージェームススポーツのフリーテッドトラウザートップスは組線パンツはシドニーのブランドになりますナイロンのような生地感でスポーティーな印象丈は短めなのでもし気になった方はサイズ感ご注意くださいトップスは組繊維のタートルネックスウェットシャツニットのような柔らかい生地なので心地いいですスウェットは前回の QOL でも紹介したアイテムですねスウェット生地でできているので首元がチクチクしないのが最高生地はしっかりしてるんですけど厚みは程よいので重ね着とかでも大丈夫です久米繊維最近気に入ってて今年の夏は T シャツとかを挑戦したいなと思ってます今日の足元はダオナトのジャーマントレーナーかクイリのバックジッププププププププこれ絶対言えない他のアイテムが真っ黒なので今日はジャーマントレーナー少し色味を入れたかったのでこちらにしました主役はユニクロ U のブロックテックボート濡れないようにコートはしっかりしてるアクセサリーはクオの時計とアウターはメインアイテムユニクロ U のブロックテックコートですこのブロックテックはユニクロ U が独自開発した素材で防水性が高いものになります外の雨を防いで中の人はちゃんと出すアイテムなのでスポーツだったりアウトドアのアイテムで使われることが多いです実はこれウィメンズのアイテムなんですよサイズ感だったり色味だったりでミリタリー意味もあるので男性でも使いやすいですねエサリーはクオの時計とソリティダガーのリング時計はコートに合わせてミリタリー味のあるものにしましたこの時計はクオという京都のブランドのものになりますブレスレット付け替えできるんですけど僕はこのカーキのナットブレスレットをよく使いますあ香水はバイレードのオーエモーテル怖いって香水は湿度でムワッと香らせたいなと思ったのでこちらのバイレードのウッドイモーテルを使ってます完成したコーデはこちらです動画では紹介してないですがバッグはアナトミカとウォーターのコラボヘルメットバッグになりますコーデの色味に馴染んでますよねどんどん行きましょう次はこちらです今日の気温は13度靴箱を整理していたらこのハワイブーツを見つけたのでこれを使って着ていきますパッこのコーデは韓国のブランドアンダースンベルのブーツを使ったきれいめストリートのコーデになります切り返しパターンが特徴的でユニークこのブーツを生かすために他のアイテムを選んでいってますパンツはピッピッピチャーネのコーデロイパンツ丈の短いパンツでブーツを目立ってますこれリサイクルショップで2000円ぐらいで買いましたすっきりした丈感でブーツに注目をこう集めるようにしてますブースはナイジェルケーボンの切り返しスウェット程よいデザイン性が好きよく見るとこう左右で違うデザインになってますブーツの切り返しデザインの印象が結構強かったのでトップスも切り返しのものを選んで統一感を出すように意識してます今日の足元はアンダースンベルのサイドジップブーツ<笑>やっぱ言えない<笑>この靴よく見ると独特の切り返しデザインでシブチシブチ,ブチさっきも言いましたけどパンツは短めでブーツの全体像が見えるようにしてますねこうしてみるとかなりインパクトありますね
アウターはノンブランクのショートジャケットジャケットはショート丈の綺麗めなものでコーデに馴染むように選んでます他のアイテムが結構明るい色なので黒色で締めているのもありますねこのノンブランクも韓国のブランドなんですけど他のアイテムもかっこいいのでよかったらチェックしてみてくださいアクセサリーは SDGs のキャップとアーペー製のバッグキャップについてはこの時ただかぶりたい気分だったので使ってますコーデ的にはどっちでもいいと思いますバッグはアーペー製ですねちょいとリゾート感が強めなので次着る時はなくてもいいかなって今は思いますブッバレーということでコーデはこんな感じですパンツ丈長めでもいいと思うんですけどせっかくね面白いデザインなのでこうやって見せれたのは良かったかなと思いますえー、挨拶するかグッドなボンバイエさあ気を取り直していきましょうか次のコーデです今日の気温は8度冬コーデに飽きてきたのでこのデッドストックのスラックスを使って春コーデに着替えていきます早速主役チャップスのデッドストックスラックスこのコーデはチャップスのデッドストックのスラックスを使ったコーデになりますアメカジですかね自分の体型に合わせてウエストと丈を詰めたので完璧なサイズ感プルフェクトこちらのアイテムは竹爪めもねされてないまっさらな状態で買いました足の長さに合わせて足の甲に触れるか触れないかぐらいで調整をしたのですっきりと見える綺麗なシルエットになりました今までパンツのお直しをしたことなかったんですけど自分に合ったサイズ感になるだけでフックの見え方が綺麗になるのでお金はかかるんですけどやる価値ありだなと思いましたねトップスはアマゾンエッセンシャルのヘンリーネックティー僕の大好きなアマゾンエッセンシャルのヘンリーネックティーです概要欄にリンクまとめてありますのでよかったらチェックしてみてくださいコスパ最強今日の足元はゴルハスのローファーかリーガルシューアンドコーの YouTube<笑>どうやって入ったってね<笑>他のアイテムとのバランスを考えるとフローの靴だとシンプルすぎるのでジャンルの違う色を入れたくてモルハスのローファーにしてますブラウンのローファーは合わせやすいですし存在感もあってコーデのポイントにもなるので二足目に結構おすすめです今日のアウターは WRL のデニムジャケットボタンは閉めますアクセサリー動画ではさらっと紹介してますけどアスコットタイを巻いてるのがポイントです遊び心のアイテムが一つ入るだけで面白いコーデになっていくと思います次はイソップのバーバケーシュ僕の大好きな香水ですアミカジ系のね格好によく合う香水だと思いますコーデはこんな感じアスコットタイがもしなかったらめちゃんこシンプルなコーデになっちゃいます首元にあるだけで色味の統一感も出ますし遊び心も出ると前回の QOL でも紹介してますけどこれねかなりコーデの幅広がりますねでは次のコーデに行きたいと思います今日の気温は16度新しく古着のラガーシャツを買ったのでこれを使って着替えていきます今まであまり挑戦してこなかったラガーシャツを使ったアメカジ IB 系のコーデです昔はラガーシャツをオーバーサイズで着てたんですけれども今回のコーデでは少しゆったりめのサイズ感のものにしていますパンツはアーペン製のプリングパンツは僕の大好きなアーペン製のスプリングです形がマジで綺麗トップスは今日の主役ブルックスブラザーズのラガーシャツ普段挑戦しないようなこのポップな色味がこちらのラガーシャツはリサイクルショップで3000円ぐらいで買いました着るとねこんな感じです僕が普段コーデで使う青や足色の赤が入ったものになりますラガーシャツボーダーが全部太いものもありますけどそれだとちょっとカジュアルすぎて使いづらいかなと思ったので細いのも履いているデザインのものにしました今日の足元はボルハスのペニーローファーウトラ君ちょっとつまんないよね少し工夫します<笑>靴下が見えるようにロールアップ中に白シャツを挟んでカッチリ感さっきより面白いんじゃないこのままだとちょっと面白みがなかったので靴下が見えるようなロールアップとラガーシャツの下にボックスフォードの白シャツを着込んでみました着込む場合は見た目がゴバゴバしちゃうとちょっとかっこ悪いのでゆとりのある身幅のあるものを選ぶとこういう着方ができますねちなみに下に着てるシャツはラルフローレンボックスフォードのボタンダウンシャツになりますモルハスのローファーはユニクロのベルトの色味に合わせてますオリーブのトレンチコート帽子は SDGs 
アウターはイギリスのブランドオリーブのトレンチコートですね薄い素材のトレンチで羽織った時のシルエットが軽やかで春っぽい雰囲気がありますこのオリーブというブランドは綺麗めなふたりとしたシルエットのアイテムが多いです日本ではあんまり知られてないブランドだと思うので人と被りたくないという方に結構おすすめですコーデ全体はこんな感じですラガーシャツのボーダーが入ってるからこそちょっとユニークなコーデになったかなと思いますこのコーデを組んでからラガーシャツの可能性を感じたので今年の春夏はちょこちょこ着ていきたいなと思いましたいい挑戦でしたということで以上が僕の春コーデ紹介と解説でしたいかがでしたでしょうか前回のコーデ解説に比べてジャンルの幅を広げてみました少しでも多くの方の参考になれば幸いです冒頭でもお話ししましたが今回紹介したコーデで使っているアイテムが購入できるリンクのまとめは概要欄に載せてあります少しでも気になったアイテムがあればぜひチェックしてみてください参考にしたいので紹介したコーデの中でこれが好きだよというのがもしあればぜひコメント欄で教えてください皆さんのリアクションお待ちしております、えー、ということで今日の動画は以上となります最後までご視聴ありがとうございました